Say something else also. Share in a group. Share in a group, I guess, therefore. Group name, group name. Huh? Share in a group. You have a doubt okay, I think now? Start I guess, now. Okay. Mm -hmm. Okay, Priya Shikhar Tabindo. Assalamu alaikum. Shubho Shakal. Tomadir. Shavai ke shu shagotam asker class e busti te janno. Shavai ke waalaikum salam wa rahmatullah. Aske amra Roshan neer aske chhodo number class e amra busti thoychi. Chhodo tamo class. To ei class e amra aske hydrogen borna lini amra alochon akurbo. Bode from Russia by Dekta Chuaske, Alton Arbisho, Hydrogen, Bornali. So, Priya Shikarte Bindo Amitomadeke Bornali Shamunde got a class A concept de Chilam. She should throw the ray. Amra ask a class continuum coachi. So, Ami Avar ask it to Bornali Shamunde, Halka Flavar Deni. So, Madeke Ami Bolaslam, J. এরকমভাবে শক্তি স্তরটা আঁকতে আমাদের সুবিধা হয় এই জন্য আমরা এভাবে আঁকছি ইলেকট্রন নিম্ন শক্তি এটা হলো কে শেল এটা হলো এল শেল দ্যাট मींस এখানে এ ইন इक्वल टू 1 এটা হলো এ ইন इक्वल टू 2 দুটো শেল কল্পনা করেছি এখানে যদি আমি শক্তি अप्लाई করি ইলেকট্রনটা শক্তি শোষণ করে এটা শক্তি শোষণ করে শোষণ করে উচ্চতর লেভেলে চলে যায় তারপরে ইলেকট্রনটা পুনরায় যখন নিচে নামে হ্যাঁ তখন কি করে শক্তি নির্গমন করে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় এই শক্তি এই নির্গত শক্তিটাকে বলা হয় নির্গমন নির্গমন বর্ণালী এই বিষয়টা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে ডিটেইলস আলোচনা করেছি এখন আমরা আজকে স্পেশালি আলোচনা করব হাইড্রোজেন বর্ণালী আমরা এই বিষয়টা আলোচনা করব আমরা বর্ণালী এবং বর্ণালী শ্রেণী বিভাগ পুরোটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি আজকে আমাদের পড়াশোনার বিষয় হলো 
হাইড্রোজেন বর্ণালী স্পেশালি হাইড্রোজেন কে নিয়ে আমাদের পড়াশোনা ওকে এখন আমরা নেক্সট যে আলোচনা করব যে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে এরকম কিভাবে বর্ণালী হতে পারে এখন হাইড্রোজেন পরমাণু ধরো যাক একটা পাত্রে একটা পাত্রের মধ্যে আমি হাইড্রোজেন গ্যাস নিলাম হাইড্রোজেন গ্যাস নিয়ে লো প্রেসারে তার মধ্যে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করলাম হ্যাঁ আমি সংক্ষেপে বলি এখানে আমি হাইড্রোজেন গ্যাস নিলাম নিয়ে এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করলাম ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করলাম লো প্রেসার এট লো প্রেসার অ্যাপ্লাই করলে হাইড্রোজেনটা ভেঙে দিয়ে হাইড্রোজেনটা এরকম পরমাণুতে পরিণত হয় দ্যাট মিনস হাইড্রোজেন অনু এটা হলো অনু হাইড্রোজেন অনু আর এই হাইড্রোজেন অনুটা ভেঙে এটা হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হয় হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হয় অনু ভেঙে যখন পরমাণুতে পরিণত হবে ভালোভাবে খেয়াল করে দেখো একটা অনু একটা অনু ভেঙে তোমার দুইটা পরমাণু তৈরি হয়েছে এখন আমি যে পাত্রে হাইড্রোজেন গ্যাসটা নিব সেই পাত্রে কি একটা অনু থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অসংখ্য অনু থাকবে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মিলিয়ন মিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন অনু থাকবে গ্যাসের অনু থাকবে তাহলে তার মধ্যে যখন আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড দেব তখন এই রকম অসংখ্য পরমাণু তৈরি এখানে যদি এক কোটি অনু থাকে এখানে দুই কোটি পরমাণু তৈরি করে এবং এই দুই কোটি পরমাণু যে ইলেকট্রন গুলো দুই কোটি ইলেকট্রন এই দুই কোটি ইলেকট্রন তখন কি করবে ইলেকট্রন লাফালাফি করবে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে আর এক স্তর থেকে আর এক স্তরে কন্টিনিউস জাম্প করবে প্রিয় শিক্ষার্থী মনে রাখবে একটা পরমাণুর ভিতরে যতটা ইলেকট্রন থাক না কেন তার শক্তি স্তর থাকে অসংখ্য আমি কথাটা আরেকবার বলি কোন পরমাণুতে একটা ইলেকট্রন থাক দুইটা ইলেকট্রন থাক তিনটা ইলেকট্রন থাক ইলেকট্রন সংখ্যা যেটাই হোক সেখানে পরমাণুর ভিতরে যে শক্তি স্তর এই শক্তি স্তর থাকে অসংখ্য অসংখ্য শক্তি স্তর থাকে এখন হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটে যে আমাদের ধরা যাক হাইড্রোজেন পরমাণুতে অসংখ্য শক্তি স্তর আমরা এখানে বোর্ডে আমরা কতগুলো শক্তি স্তর আঁকার চেষ্টা করছি মনে করো এটা হলো মনে করো একটা শক্তি স্তর তোমরা খাতা এইভাবে শক্তি স্তর গুলো আঁকবে আমি আমি তো অসংখ্য শক্তি স্তর আঁকতে পারবো না এখানে আমি মোটামুটি ভাবে ধরা যাক সাতটা আটটা শক্তি স্তর এভাবে এঁকে নিলাম ধরা যাক ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আমি আটটা শক্তি স্তর এঁকেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আমি এরকম আটটা শক্তি স্তর এঁকেছি এই আটটা শক্তি স্তরে এই শক্তি আছে এখন এই অবস্থায় যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করা হবে তখন ইলেকট্রন গুলো সেইভাবে বিভিন্ন লেভেলে উঠে উঠে যাবে কেউ প্রথম লেভেলে কেউ দ্বিতীয় লেভেলে তৃতীয় লেভেলে চতুর্থ লেভেলে এবং অসংখ্য উপরে লেভেলে বিভিন্ন ইলেকট্রন গুলো উঠে উঠে চলে যাবে এখন ধরা যাক ইলেকট্রনটা যদি উচ্চতর শক্তি স্তর থেকে প্রথম শক্তি স্তরে যদি নেমে আসে একটা ইলেকট্রন ধরা যাক এই লেভেল থেকে প্রথম শক্তি স্তরে নেমে আসছে তাহলে প্রথমে এইরকম ভাবে একটা তোমার বর্ণালী রেখা এরকম পাওয়া যায় যে বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর হতে প্রথম শক্তি স্তরে ইলেকট্রন নেমে আসে দেখা যাচ্ছে যে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন দেখা যাচ্ছে যে প্রথম শক্তি স্তরে নেমে আসছে বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর হতে প্রথম শক্তি স্তরে নেমে আসছে যার ফলে এই যে বর্ণালী এই বর্ণালী যে রেখা এটা পাওয়া যায় ইলেকট্রন গুলো যখন নিচের শক্তি স্তরে নামবে উপরের শক্তি স্তর থেকে যখন নিচের শক্তি স্তরে নামবে তখন শক্তি বিকিরণ করবে এই বিকৃত রশ্মি বর্ণালী বিক্ষণ যন্ত্র একটা যন্ত্র আছে ওই যন্ত্র রেডিয়েশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় যন্ত্র রেডিয়েশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে এটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে পরিণত করে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে পরিণত করে একে কি করে একে বিবর্ধন করে বিবর্ধন করে বলা হয় একে হ্যাঁ বিবর্ধন করার পরে এটাকে তোমার রিড আউট ফর্মে পাঠিয়ে দেয় এটা তখন আমরা তখন রেখা হিসেবে দেখতে পাই ঠিক আছে এরকম বিবর্ধন করা হয় পরে এটাকে এরকম রেখা হিসেবে দেখতে পায় যে রেডিয়েশনটা বেরোয় 
ইলেকট্রন যখন নিচের শক্তিস্তরে নামে তখন যে রেডিয়েশন বের হয় এখান থেকে যে রেডিয়েশনটা বের হয় এই রেডিয়েশনটা বর্ণালী বিক্ষণ যন্ত্র আছে এটা এই যন্ত্র এই রেডিয়েশনটাকে আগে ক্যাপচার করে নেয় ক্যাপচার করে নিয়ে এটাকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে পরিণত করে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে পরিণত করার পরে এটাকে বিবর্ধন করে বিবর্ধন করার পরে এটাকে আস্তে আস্তে আমরা এটা তোমার রিড আউট ফর্মে পাই রিড আউট বা তো রিড আউটটা কি ফর্মে পাই বর্ণালী রেখা ফর্মে পাই এটা তখন আমাদের কম্পিউটারে আমরা মনিটরে দেখতে পাই এবং এই মনিটর থেকে আমরা এটা প্রিন্ট আউট কপি হিসেবে নিতে পারি এটাকে বলা হয় আউটপুট এটাকে আউটপুট বলা হয় এই আউটপুটটা হলো বর্ণালী রেখা যদি কোনো ইলেকট্রন শক্তি বিক্রয়ন করে নামে তাহলে বিকৃত রশ্মি আর বিকৃত রশ্মির আউটপুট হলো তোমার বর্ণালী রেখা এই বর্ণালী রেখাটা প্রথম বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে একজন বিজ্ঞানী যার নাম হলো লিমান বিজ্ঞানী লিমান এই বর্ণালী রেখাটা প্রতিষ্ঠা করেন এরপরে দেখা যায় যে বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর হতে ইলেকট্রন তোমার দ্বিতীয় শক্তি স্তরে প্রবেশ করে এরকম দ্বিতীয় শক্তি স্তরে ইলেকট্রনটা বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর হতে ইলেকট্রন দ্বিতীয় শক্তি স্তরে গমন করে এই বর্ণালী রেখাটাকে বলা হয় বামার সারি এটাকে বলা হয় বামার বামার সারি বলা হয় আর এটাকে বলা হয় লিম্যান সারি লিম্যান সারি এই বর্ণালী রেখাগুলোর নাম দেওয়া হয় বিজ্ঞানীর নামানুসারে এই বিজ্ঞানীগণ পরপর একটার পর একটা এই বর্ণালী রেখাগুলো প্রতিষ্ঠা করেন ওকে থ্যাংক ইউ এবার এবার দেখা যায় যে আর একটা ক্ষেত্রে দেখা যায় এরকম যে ইলেকট্রন আমি তো আগেই বলেছি অসংখ্য ইলেকট্রন অসংখ্য ইলেকট্রন বিভিন্ন শক্তি স্তরে আছে এবং তারা ইলেকট্রন শক্তি বিকিরণ করে শক্তি বিকিরণ করে নিচে নামতে থাকে নিচে নামার সময় কেউ প্রথম শক্তি স্তরে নামে কেউ দ্বিতীয় শক্তি স্তরে নামে কেউ তৃতীয় শক্তি স্তরে কেউ চতুর্থ কেউ পঞ্চম শক্তি স্তরে নামে এইভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময় এই মানে বর্ণালী রেখাগুলো প্রতিষ্ঠা করেন এখানে এইভাবে তোমার শক্তি বিক্রয়ন করে এখানে নামেন এটাকে বলা হয় এটাকে বলা হয় এরপরে তোমার দেখা যায় চতুর্থ শক্তি স্তরে গমন করে চতুর্থ শক্তি স্তরে চতুর্থ শক্তি স্তরে যখন গমন করে তখন যে রেখা বর্ণালী রেখা পাওয়া যায় এই বর্ণালী রেখাকে বলা হয় ব্র্যাকেট সারি ব্র্যাকেট সারি এরপরে ইলেকট্রন দেখা যায় পঞ্চম শক্তি স্তরে গমন করে পঞ্চম শক্তি স্তরে যখন গমন করে তখন যে বর্ণালী রেখা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় ফান্ড সারি সেটাকে বলা হয় ফান্ড সারি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এইভাবে হাইড্রোজেনের বর্ণালী সম্বন্ধে দেখা যায় যে চা পাঁচ ধরনের বর্ণালী আমাদের পাওয়া যায় আর কি এই পাঁচ ধরনের বর্ণালীর নাম আমরা পাঁচ ধরনের বর্ণালীর নাম আমরা এই বোর্ডে এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি এগুলো সব হলো বিজ্ঞানীর নাম ফার্ন ব্র্যাকেট প্যাস্টেন বামার এবং লিম্যান বিভিন্ন বিজ্ঞানীর নাম তাহলে আমরা এই বর্ণালী এই বর্ণালী রেখাগুলো পাই আমরা হাইড্রোজেন পরমাণু হতে এরপরে আর একটা বর্ণালী রেখা আবিষ্কার হয়েছে যেটার নাম হলো হার্ন ফ্রিস এটার নাম বলা হয় হার্ন ফ্রিস হ্যাঁ তো সেটা সেটা হলো তোমার ষষ্ঠ শক্তি স্তরে প্রবেশ করে তো আমাদের এখন বই পুস্তকে আপাতত আমরা পাঁচ ধরনের বর্ণালী নিয়ে আলোচনা আছে আমরা এই জন্য পাঁচ ধরনের বর্ণালী এখানে স্থাপন করেছি তা আস্তে আস্তে আর একটা বর্ণালী রেখাও এসে যাবে বা লিখেছে দু একজন রাইটার লিখেছেন কিন্তু সমস্ত রাইটাররা এখনো লিখেন নাই যে লাস্ট যে বর্ণালী রেখা সেটার নাম হলো হার্ন ফেস তো সেটা আমরা এখানে জাস্ট উপস্থাপন করে দিচ্ছি তোমরা এটা মনে রাখবে হার্ম ফ্রেস এই হার্ম ফ্রেস শাড়ি এটা চতুর্থের পরে লাস্ট শাড়ি এটা আবিষ্কার হয়েছে তো এখন আমরা ধীরে ধীরে এগুলা একটা একটা করে আমরা সংজ্ঞা উপস্থাপন করতে পারি এখন আমরা কিভাবে লিমান শাড়িকে সংজ্ঞায়িত করব বামার শাড়ি প্যাশেন শাড়ি এগুলোকে আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করব সেগুলা একটু আমরা দেখে নিই তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা সবাই এই বর্ণালী রেখাগুলো এঁকে ফেলেছো প্লিজ তোমরা খাতায় সবাই লিখে ফেলো আমি একটু পরে এটাকে মুছে দিয়ে পরবর্তী স্টেপে আমি আগাবো তোমরা সবাই এটা লিখে ফেলো সবাই এটা খাতায় লিখে ফেলো এটা লেখা শেষ হলে তখন আমি পরবর্তী আলোচনায় যাব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা লিখে ফেলো সবাই লিখে ফেলো ওকে থ্যাংক ইউ 
সবার লেখা হয়ে গেছে হ্যাঁ সবার লেখা হয়ে গেছে সবাই অলরেডি জানিয়ে দিয়েছে সবার লেখা হয়ে গেছে হ্যাঁ ওকে এখন আমরা নেক্সট পরবর্তী স্টেপের দিকে আমরা আগিয়ে যাই এবার দেখো আমরা যদি সংজ্ঞায়িত করতে চাই লিমান শাড়ি লিমান শাড়ির আমরা সংজ্ঞা দিতে চাই পরীক্ষায় এক নম্বরের এক নম্বরের সংজ্ঞা থাকে তাহলে আমরা কিভাবে সংজ্ঞাটা দিব হাইড্রোজেন পরমাণু উত্তেজিত অবস্থায় ইলেকট্রন সমূহ ইলেকট্রন সমূহ বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর হতে বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর হতে নিম্ন শক্তি স্তরে গমন করার ফলে বিকৃত রশ্মির প্রভাবে যে বর্ণালী রেখা উচ্চ বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর হতে প্রথম শক্তি স্তরে গমন করার ফলে বিকৃত রশ্মির প্রভাবে যে বর্ণালী রেখা যে সৃষ্টি হয় যে বর্ণালী রেখার সৃষ্টি হয় তাকে তাকে লিমেন সারি বলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এখন সবাই এই সংজ্ঞাটা আগে খাতায় উঠে নাও তোমরা সবাই সংজ্ঞাটা খাতায় উঠিয়ে নাও তারপরে তোমরা পরবর্তী দেখবে যে অন্যান্য সংজ্ঞাগুলি সবাই তোমরা লিখতে পারবে একই ধাঁচে একই নিয়মে সংজ্ঞাগুলো লিখতে পারবে এখানে তাহলে আমরা দেখো এন ওয়ান এন ওয়ান সমান কত হবে এন ওয়ান সমান ওয়ান আর এন টু সমান কত হবে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ডট 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 কত ইনফিনিটি এই বিষয়টা একটু কেয়ার পাও তোমরা ওকে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ সবাই তোমরা লিখে ফেলেছ থ্যাংক ইউ দেখো ভালোভাবে দেখো এই যে লাইনটা লিখেছি লাস্ট লাইনটা এই যে বলছে বিভিন্ন বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর হতে বিভিন্ন উচ্চ শক্তি স্তর হতে ইলেকট্রনরা কোথায় গমন করছে প্রথম শক্তি স্তরে এই যে প্রথম শক্তি স্তরে গমন করছে এই জন্য এটা এন ওয়ান এন ওয়ান সমান ওয়ান আর বাকিগুলা এন টু এন টু মানে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ইনফিনিটি পর্যন্ত হতে পারে এই বিষয়টা খেয়াল রাখবে এখন তাহলে আমরা পরবর্তী পরবর্তী সংজ্ঞা যদি আমরা যাই হ্যাঁ লিমান শাড়ির পরে কি বামার শাড়ি দেখো বামার শাড়ির সংজ্ঞা তুমি এখন নিজেই দিতে পারবে এগুলা তোমার জন্য সমস্যা হবে না হ্যাঁ বামার শাড়ি বামার শাড়ির সংজ্ঞা যদি আমরা দেই তো কি লিখবো আমরা এখন বামাশাহীর সংজ্ঞাতে দেখো হাইড্রোজেন পরমাণু উত্তেজিত অবস্থায় হ্যাঁ পরমাণু পরমাণু না হাইড্রোজেন পরমাণু উত্তেজিত অবস্থায় 
इलेक्ट्रन समूह विभिन्न उच्च शक्ति स्तर होते प्रथम ना लिखे प्रथम ना लिखे की प्रथम ना लिखे द्वित द्वित शक्ति स्तर गमन कर फले विकृत रश्मि प्रभाव जो बर्णाली रेखार सृष्टि है बामार शी बने थ्री फोर फाइव सिक्स देखो भलो भाई चतुर्थ होटोमेटिकलीजा शिक्षार्थीबिंदी समस्त संज्ञा शिखे गलम दी इलेक्ट्रन नाम से एम सेल थे इलेक्ट्रन टाइम बर्णाली निर्गत विकृत रश्मि आलोचना मान ख्याल कारण अंके सल्यूशन कर सल्यूशन करते गथम लिखे नब एन वन समान वन एन टू समान हलो फोर मान दो आगे लिखे देव लिखे नारे लिखबार्ग ध्रुवक 
আমরা গত ক্লাসে রিড পার্ক ধ্রুবকের মান বের করেছিলাম হ্যাঁ সেই রিড পার্ক ধ্রুবক রিড পার্ক ধ্রুবকের মান লিখেছিলাম 109678 আমরা এই মানটা লিখেছিলাম এই মানটা আমরা লিখে নেব লিখে নেওয়ার পরে এবার আমরা রিড পার্ক সমীকরণ লিখব রিড পার্ক সমীকরণ 1 বাই ল্যামডা ইকুয়াল টু আর জেড স্কয়ার 1/n1^2^-1/n2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2
आशा करी तुम्हारा करते पे सबा क्योंकुलेशन कत कर देखो तुम्हारा क्योंकुलेशन सबा देखो क्योंकुलेशन हल सारा सदिया नाइन पॉइंट सेवेन टू हम क्योंकुलेशन देखे लिखे दी वन वाइल इक्ल टू नाइन पॉइंट सेवेन टू फाइव इन टू टेन टू दार माइनस सिक्स आटार इन भार्स कारण कारण हल्के समीकरण व्यवहार कर समीकरण हाँ ओके थैंक यू तस्नेमा समीकरण सीजेमे समीकरण व्यवहार कर रिटबार्क समीकरण देखो रिटबार्क समीकरण जो व्यवहार कर जेड स्कोर वन बन वन स्कोर माइनस वन बन टू स्कोर ये समीकरण सीजीएस सिसटेमे प्रतिष्ठित दीची आखीकरण कर माइनस टू पाई स्कोर एम जेड स्कोर इंटर फोर दूर दूरमीटारे कन्ट करते प्रिय शिक्षार्थी बिंदुमीटर मीटारे कन्ट करते मीटारे कि कन्ट कर भाग दे मिलीमिटार सेंटीमिटार डेसिमिटार मीटार मीटारे एकश दिए भाग दी देव एटारे जो मीटारे चाहिए एकश दिए भाग चले जाए कि देखो मुझे दिल आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो क्यों सेंटीमिटार हो और एक प्रश्न कर एन टू एर मान टाइम छोट मान एन वन बड़ से एन टू पास तुम शेष क्लियर को चिंतार कारण नहीं सेंटीमिटार के क्यों जो मीटारे कन्ट करते चाय भाग दी मीटर के नानोमीटर करते चाहिए सैन नोट दी मीटर समान टेन टू दि पावर नाइन नानोमीटर मीटर चले आसान कारण एक मीटर के टेन टू दाइन नानोमीटर तत मीटारे कत नानोमीटर टेन टू दिवार नाइन दिए गुण देवा गुण दी प्रश्न कर प्रश्न सर डायरेक्ट नानोमीटर पारी सेंटीमीटर थे के ओके ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स पारी हमरा 
আমরা সেন্টিমিটার থেকে ন্যানোমিটার করতে পারি কারণ এখানে সেন্টিমিটার থেকে ন্যানোমিটারের সূত্র এটা আমরা 10 টু দি পাওয়ার 7 দিয়ে যদি গুণ করে দেই তাহলেই আমরা করে দেব এখানে মোটামুটি সবাই হ্যাঁ এখানে তোমরা বুঝতে পেরেছো ওকে এখানে একজন প্রশ্ন করছেন আরেকজন দেখো যে স্যার এসআই মেথড এ করলে হবে না হবে হবে না কেন অফ কোর্স হবে সিজিএস হবে এসআই হবে হবে না কেন কিন্তু সিজিএস সিস্টেমে ক্যালকুলেশন করা এখানে সহজ তোমাদের সহজের জন্য তোমাদের সুবিধার জন্য আমি এই সিস্টেমটা তোমাদেরকে করেছি এসআই এ যদি এসআই সমীকরণ ব্যবহার করো তাও হবে কোনো সমস্যা নাই কোনো অসুবিধা নেই তো আমি তোমাদেরকে সিজিএস সিস্টেমে শিখিয়ে নিয়ে আসছি যার জন্য আমি এভাবে তোমাদের উপস্থাপন করেছি আমি যদি দুই রকম পদ্ধতি উপস্থাপন করি তাহলে তোমাদের গ্যাঞ্জাম লাগবে মাথার মধ্যে একটা পদ্ধতি উপস্থাপন করেছি যেন তোমাদের সবার সুবিধা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমি তোমাদেরকে আরেকটি অঙ্ক করাচ্ছি তোমরা সেটা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে একজন প্রশ্ন করেছেন আর একটা প্রশ্ন আমরা জেটটা অ্যালকালাইন কম কি এইখানে কনস্ট্যান্ট কারণ আমরা তো হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম ব্যবহার করতেছি ওকে ঠিক আছে সাজ্জাদুল ইসলাম হ্যাঁ বা তাসিম তোমার কথা এক শতভাগ সত্যি আমরা যেহেতু এখানে হাইড্রোজেন পরমাণু ব্যবহার করছি আমরা হাইড্রোজেন পরমাণু ব্যবহার করছি সেই জন্য এখানে তোমার আহ জেডের মান ওয়ান অফকোর্স অফকোর্স ঠিক আছে হ্যাঁ তো আমরা যদি বলছি যে হাইড্রোজেন পরমাণু না দিয়ে হাইড্রোজেন পরমাণু না দিয়ে যদি আমরা অন্য পরমাণু ব্যবহার করি যেমন হিলিয়াম লিথিয়াম তখন আমরা জেডের মানটা চেঞ্জ করে চেঞ্জ করতে হবে জেডের মানটা পরিবর্তন হবে এই জন্যই আমি কথাগুলো বলছি ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি ওকে থ্যাংক ইউ সাকিব আহমেদ বেস্ট গাইডার হয় না গাইড তোমরা সবাই একটু লিখে নেবে হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে একটা পরামর্শ দেই একটা মেসেজ দেই তোমরা মেসেজটা একটু দেখে নাও সবাই আমি তোমাদেরকে একটা মেসেজ দিলাম ওকে তোমাদেরকে একটা মেসেজ দিয়েছি আমি তোমরা এই মেসেজটা একটু দেখে নেবে কারণ তোমরা সব বড় বড় জায়গায় ভবিষ্যতে উঠ যাবে দেশ বিদেশ তোমরা অ্যাব্রড যাবে তোমরা অবশ্যই গাইড গাইড কথাটা ব্যবহার করবে কেউ গাইডার কথাটা ব্যবহার করবে না তোমাদের এখন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টা হ্যাঁ এটা শিখার জন্য তোমাদের আমি চাই তোমরা শিখো সবাই প্লিজ তোমরা তাহলে এখন থেকে গাইড কথাটা ব্যবহার করবে গাইডার কথাটা ঠিক না ওকে থ্যাংক ইউ আমরা তাহলে এবার আরেকটি প্রবলেমের দিকে আমরা যাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো এবার আমি এবার আর একটা প্রবলেম দাঁড় করাচ্ছি এরকম ভাবে মনে করো এরকম ভাবে বর্ণালী তোমার শক্তি স্তর দেখানো হচ্ছে এখান থেকে মনে করো এবার আর একটা দেই আমি এরকম মনে করো চারটা বর্ণালী রেখা দেওয়া আছে দিয়ে এখানে সাইডে বলা আছে যে দ্বিতীয় দ্বিতীয় বর্ণালী রেখার দ্বিতীয় বর্ণালী রেখার ল্যামডা বের করো এরকম একটা প্রবলেম দেওয়া আছে ভালোভাবে খেয়াল করে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখন দ্বিতীয় বর্ণালী রেখা কোনটা আমি যদি এই দিক দিয়ে গণনা করি এটা ওয়ান ধরি এটা দুই ধরি এটা তিন ধরি এটা চার ধরি অথবা আবার যদি এই দিক থেকে ধরি এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর তাহলে কোনটা ওয়ান কোনটা টু কোনটা থ্রি এখন এই দিক থেকে গণনা করবো না এই দিক থেকে গণনা করবো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু 
সব সময় আমরা গণনা করব তোমার ছোট থেকে ছোট থেকে গণনা করব এটা হবে ওয়ান এটা দেবো এক তারপর এটা দেবো দুই তারপর এটা দেবো তিন তারপর এটা দেবো চার সবসময় গণনা করব ছোট থেকে ছোট থেকে বড় দিকে গণনা করতে যাবে কারণ শক্তি স্তর হলো অসংখ্য অসংখ্য শক্তি স্তর তাহলে শক্তি স্তর যদি অসংখ্য হয় তাহলে আমি এই দিক থেকে গণনা করতে পারি না কারণ এদিকে তো আমার অসংখ্য ইনফিনিটি মান আছে এদিকে এই কারণে আমি বড় দিক থেকে নাম্বারিং করতে পারি না নাম্বারিং করতে হবে আমাকে ছোট দিক থেকে তাহলে দ্বিতীয় বর্ণালী রেখা হলো এটা তাহলে দ্বিতীয় বর্ণালী রেখার জন্য আমরা তাহলে লিখে নেব এরকম যে দ্বিতীয় বর্ণালী দ্বিতীয় বর্ণালী রেখার জন্য এন ওয়ান সমান হবে টু দেখো টু কারণ এটা হলো ওয়ান এটা টু কারণ এটা প্রথম ইলেকট্রনটা এই লেভেলে পৌঁছেছে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে পৌঁছেছে এই জন্য এন ওয়ান হলো টু আর এন টু কত হবে তাহলে এন টু সমান হবে এন টু সমান হবে তোমার এটা দুই তিন এটা হবে চার তাহলে এন টুর মান হবে এখানে চার এই জায়গাটা ক্লিয়ার হলো কিনা প্রিয় শিক্ষার্থী সবাই ভালোভাবে খেয়াল করো যে ইলেকট্রন ডাস লাস্ট প্রবেশ করেছে দ্বিতীয় সেলে সর্বশেষ সেল তাহলে দ্বিতীয় সেলে আসছে এই জন্য এন ওয়ান সমান টু আর ইলেকট্রনটা কোথা থেকে আসছে দ্বিতীয় বর্ণালী রেখা এটা আসছে চতুর্থ শক্তি স্তর হতে সেই কারণে এটা এন টু সমান ফোর আর আর এর মান তো আমাদের সবার জানা আর এর মান কনস্ট্যান্ট ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট এই মানটা আমাদের সবার জানা তা আমরা এখন এখানে প্রশ্ন করব ওয়ান বাই ল্যামডা ইকুয়াল টু আর জেড স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার আমরা এখন ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট হ্যাঁ ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান বাই টু স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান জিরো নাইন ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট ইন্টু এটা এটা ক্যালকুলেশনটা তুমি যদি করে ফেলো চট করে দেখো এখানে ওয়ান বাই ফোর এটা হলো ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ষোলো ওয়ান বাই ষোলো তাহলে এটা যদি আমরা এখন ষোলো দিয়ে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে হবে ষোলো মাইনাস চার ষোলো মাইনাস চার করলে কত হবে বারো বারো বাই ষোলো তার মানে এখানে গুণ হবে বারো বাই ষোলো দিয়ে গুণ তাহলে গুণ করলে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখন এখানে তোমরা ল্যান্ডার মানটা কত হবে তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করে বের করে ফেলো তাহলে আমরা লিখতে পারবো ওকে ক্যালকুলেশন করে দিয়েছে অলরেডি ইটস ওকে এখানে একজন প্রশ্ন করছে যে আরেকবার এনায়ত হোসেন আমি বলে দিচ্ছি যে এখানে আমি বলছি যে এটা হলো শক্তি স্তর ইলেকট্রনটা প্রথম দ্বিতীয় শক্তি স্তরে প্রবেশ করেছে এই কারণে এন ওয়ান এর মান টু আর ইলেকট্রনটা চতুর্থ শক্তি স্তর হতে আসতেছে যে স্তরে প্রবেশ করেছে সেটা হলো এন ওয়ান আর যে স্তর থেকে আসতেছে সেটা হলো এন টু মনে রাখবে বড়টা এন টু ছোটটা এন ওয়ান তাহলে বড়টা ফোর আর আর এর মান এত জাস্ট বারটা পুট করে আমরা এই রেজাল্ট আসছি এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে রেজাল্ট বের করছে মারিয়া আক্তার মারিয়া আক্তার রেজাল্ট বের করছে আমরা এখন উপরের অংশটুকু মুছে দিই উপরের অংশটুকু আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করতে পারবো এখন ল্যামডা ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট मन रखते हैं তাহলে স্বাভাবিক ভাবে আমরা এখন ন্যানোমিটারে নিয়ে চলে আসলাম ন্যানোমিটারে পাঁচশো আঠারো আমরা জানি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু দেখো আমরা এখন একটা জিনিস খেয়াল করব যে ল্যামডার মান ল্যামডার মান যদি তিনশো আশি ন্যানোমিটার হতে সাতশো আশি ন্যানোমিটারের মধ্যে হয় যদি ন্যানোমিটারের মধ্যে হয় তাহলে সেটা কি দৃশ্যমান সেটা দৃশ্যমান অঞ্চল দৃশ্যমান অঞ্চল তার মানে আমরা বলতে পারবো কি বলতে পারবো যে এই বর্ণালীটা 
এই বর্ণালী বাংলা শাড়ি এই বর্ণালীটা হলো দৃশ্যমান অঞ্চলে অবস্থিত তাহলে পাঁচশো আঠারো আমরা পাঁচশো আঠারোটা আমাদের কোন কালার হিসেবে দেখাবে কোন বর্ণ হিসেবে দেখাবে যেটা আমরা তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলেছিলাম যে পাঁচশো আঠারো রেঞ্জটা কত সবুজ পাঁচশো আঠারো দেখো সবুজ রেঞ্জ তাহলে এই বর্ণটা দেখতে কেমন হবে আমরা লিখব যে বা বর্ণালী কি লিখবো বর্ণালী খালি চোখে খালি চোখে খালি চোখে দেখা যাবে খালি চোখে দেখা যাবে এবং বর্ণালীটা কেমন বর্ণালীটা হলো বর্ণ বর্ণটা কেমন হবে বর্ণটা সবুজ হবে বর্ণটা সবুজ হবে কেন সবুজ বর্ণ হবে কারণ সবুজ বর্ণের যে রেঞ্জ সে রেঞ্জের মধ্যে পাঁচশো আঠারো আছে হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনটা যদি ভুল হয় তাহলে তোমরা দেখো এখানে ফোর পয়েন্ট এইট সিক্স বলছো ওকে এখানে ফোর পয়েন্ট এইট সিক্স দিয়ে দাও তাহলে ক্যালকুলেশন তাহলে এখানে হবে চারশো ছিয়াশি তাহলে চারশো ছিয়াশি দশম চারশো ছিয়াশি ন্যানোমিটার চলে আসবে তো চারশো ছিয়াশি ন্যানোমিটার হলেও এটা দৃশ্যমান অঞ্চলে অবস্থিত হ্যাঁ এটা অবশ্যই দৃশ্যমান অঞ্চলে অবস্থিত হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের মোটামুটি ভাবে আজকের টাইম আমাদের শেষ হ্যাঁ এখন এটা খালি চোখে দেখা যাবে এটা বর্ণ কি হবে তাহলে সবুজ বর্ণ হবে না চারশো ছিয়াশিটা চারশো ছিয়াশির বর্ণের রেঞ্জটা কত তোমাদের গত ক্লাসে আমি লিখে দিয়েছি তোমরা দেখো চারশো ছিয়াশি চারশো ছিয়াশি হলো আহ আসমানি কালার চারশো ছিয়াশি হলো আসমানি কালার আসমানি কালার দেখাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা তোমাদের বাড়িতে একটা বাড়িতে হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখলাম হাইড্রোজেন বর্ণালী তোমরা নিজেরাই করবে হ্যাঁ এই যে সঠিক উত্তর দিয়েছে তোমার সায়দা আয়াসা সঠিক উত্তর দিয়েছে আসমানি তোমাদের সবার মঙ্গল কামনা করছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সবাই সঠিক আনসার দিয়েছে তোমাদের আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে আজকের ক্লাস টাইম আমাদের ওভার হয়ে গেছে পরবর্তী আর একটা ক্লাস আছে তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখলাম জেনারেলি যে হাইড্রোজেন বর্ণালী প্যাশেন শাড়ি ব্র্যাকেট শাড়ির অঙ্ক তোমরা করবে হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক প্যাশেন এবং ব্র্যাকেট শাড়ি তোমরা এরকম অঙ্ক করবে যে যেটা পারো বই থেকে অঙ্ক করবে তো থ্যাংক ইউ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে এ পর্যন্ত রাখছি তো আল্লাহ হাফেজ তোমাদের সবার কল্যাণ কামনা করছি যারা আগামী ক্লাসে আমরা সবাই উপস্থিত হতে পারি আসসালামু আলাইকুম